வெரி குட் மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு தோஷோ டாக்டர் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகள் பற்றி நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருக்கீங்க அந்த வகையில் இன்றைக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 இன்றைக்கி நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கும் பதில் அளிக்கிறதுக்காக ஆர்ஜிஆர் ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து டாக்டர் அனிதா நம்ம கூட இணைஞ்சிருக்காங்க வணக்கம் மேம் நம்ம உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு ரொம்பவே அவசியமான விஷயம்னா நம்மளோட செரிமானம் தான் செரிமானத்துக்கு உதவக்கூடிய ஒரு பெரிய பாட்டு என்னவா இருக்குன்னா நம்மளோட பித்தப்பை பித்தப்பையிலேருந்து பித்தனியை சுரக்கிறது ரொம்பவே அவசியமான விஷயமா இருக்கு நீங்கள் பல முறை சொல்லியிருக்கீங்க இருந்தாலும் இந்த பித்தப்பையில் கற்கள் வரும்போது அதனால் உபாதை கொஞ்சம் அதிகப்படியாக இருக்குது வழிகள் அதிகமாக இருக்குது கற்கள் வந்த உடனே நவீன மருத்துவ முறையில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பித்தப்பையை ரிமூவ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது ரிமூவ் பண்ணுறதுனால வரக்கூடிய சைடு எஃபெக்ட் என்னவா இருக்கும் ரிமூவ் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு என்னென்ன விஷயங்களாம் பண்ணலாம் மேம் ஓகே இப்போ வந்து பித்தப்பை கற்கள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா நம்ம நமக்கு வந்து மெயினாக வந்து நம்ம பாடியில் வந்து பித்தப்பை வந்து ரொம்ப ஸ்மாலாக இருக்கும் அது எதுக்கு நமக்கு வந்து தேவைப்படுது இப்போ சொன்ன மாதிரி நம்மளுடைய லிவர்லேருந்து நமக்கு வந்து நம்ம எடுக்கக்கூடிய உணவை வந்து செரிமானம் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு வந்து பித்த நீர் வந்து வரும் அந்த பித்த நீர் வந்து நம்ம உணவு எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து ரெடியாக வந்து நமக்கு வந்து ஸ்டோர் ஆகி ரெடியாக நிற்கும் நம்ம எடுக்கக்கூடிய உணவுகளை வந்து அதை வந்து செரிமானம் பண்ணுறதுக்காக வந்து பித்த நீர் வந்து நமக்கு ரெடியாக இருக்கும் கிளா கேல் பிளாடரில் அதாவது பித்த பையில் வந்து நமக்கு வந்து அந்த பித்த நீர் வந்து நமக்கு வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதாவது அது எங்கேருந்து வந்து நமக்கு செக்ரேட் ஆகி வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம கல்லீரல்லேருந்து நமக்கு செக்ரேட் ஆகி வந்து வர ஆரம்பிக்கும் மெயினாக பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம எடுக்கக்கூடிய உணவுகளில் வந்து ஃபேட் ஐட்டம்ஸ் அதாவது கொழுப்பு சார்ந்த உணவுகளை வந்து செரிமானம் பண்ணுறதுக்கு இந்த பித்த நீர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது அதோடய வேலையே பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய நம்ம எடுக்கக்கூடிய உணவில் இருக்கக்கூடிய ஃபேட்டை வந்து டைஜஸ்ட் பண்ணி வெளியில் அனுப்புறது தான் வந்து அதோடய வேலை இப்போ அந்த பித்த பையில் வந்து நமக்கு வந்து கற்கள் வந்து ஏற்படுது அப்படின்னா மெயினாக பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம எடுக்கக்கூடிய உணவுகள் வந்து கரெக்டாக நமக்கு வந்து செரிமானம் ஆகாது இப்போ ஸ்டோன் நமக்கு இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு வந்து செரிமானம் ஆகிறது வந்து ரொம்ப லேட் ஆகும் இப்போ எப்படி வந்து பித்த நீர் கற்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்த்துக்கிட்டோம்னா நமக்கு எக்ஸசிவாக வந்து அது எப்படி வந்து நமக்கு ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம எக்ஸசிவாக வந்து லிவர் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து கொலஸ்ட்ரலை வந்து செக்ரீட் பண்ணி நமக்கு வந்து அந்த பித்த நீரோட வந்து கேல் பிளடரில் வந்து வர வைக்கும் அப்போது அந்த கொலஸ்ட்ரால் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா நாட்பட்டு அங்கேயே இருந்துகிட்டே இருக்கும்பொழுது அந்த பித்த நீரோடு சேர்ந்து இருக்கும்பொழுது தொடர்ந்து ரிப்பீட்டடாக அந்த மாதிரி வந்து கொலஸ்ட்ரால் வந்து எக்ஸசிவாக நமக்கு வந்து ஸ்டோர் ஆகிக்கிட்டே இருந்துச்சு பித்த பையில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் வந்து நமக்கு கிறிஸ்டல்ஸாகவும் ஸ்டோன்ஸாகவும் நமக்கு வந்து ஃபார்ம் ஆகுது இன்னும் ஒரு சில கண்டிஷனில் வந்து நமக்கு வந்து பித்தப்பை கற்கள் ஏற்படலாம் அதாவது பிலுருபின் லெவல் வந்து நமக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்தாலும் நமக்கு வந்து அந்த பித்தப்பையிலேருந்து பித்த நீரில் இருக்கக்கூடிய அந்த பிலுருபின் வந்து நமக்கு வந்து ஜாஸ்தியாக எக்ஸசிவாக வந்து நமக்கு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆனாலும் நமக்கு வந்து அது வந்து ஸ்டோன்ஸாக மாறுறதுக்கு ஒரு ஹார்ட் டெபாசிட்டாக வந்து நமக்கு வந்து அந்த பித்தப்பையில் வந்து ஃபார்ம் ஆகிறது தான் வந்து அந்த ஃப்ளூயிடில் வந்து நமக்கு ஃபார்ம் ஆகிறது தான் நம்ம வந்து பித்தப்பை கற்கள் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் இப்போ மெயினாக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இப்போ எனக்கு நமக்கு சிம்டம்ஸ் வந்து எந்த மாதிரியான இருக்கும் நமக்கு பித்தப்பை கற்கள் இருக்குது அப்படின்னா எந்த மாதிரியான சிப் சிம்டம்ஸ்லாம் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே நமக்கு வந்து நமக்கு வந்து அப்டமன் பெயின் இருக்கும் அது எந்த இடத்துல நமக்கு வந்து வழிகள் இருக்கும் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் நமக்கு வந்து அப்பர் ரைட் அப்டமன் சொல்கிறோம் அதாவது வலது மேல் வயிற்றில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து வலிகள் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதே மாதிரி முதுகு பக்கமும் நமக்கு வந்து பேக் பெயினும் வந்து வர ஆரம்பிக்கும் அடுத்து பார்த்தோன்னா மார்னிங்கில் தூங்கி எந்திரிக்கும் போது நமக்கு வந்து வாமிட்டிங் சென்சேஷன் இருக்கும் அதாவது குமட்டல் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஒரு சில டைம் வந்து நமக்கு வாமிட்டிங்கே வந்து எடுப்போம் அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு எல்லோ டிஸ்சார்ஜ் அந்த மாதிரி வந்து அந்த பித்த நீர் வந்து நமக்கு வந்து வெளிவர ஆரம்பிக்கும் இந்த மாதிரி வந்து குமட்டல் இருக்கும் வாமிட்டும் வந்து பண்ணுவாங்க அதாவது இயர்லி மார்னிங் எந்திரிச்சோனே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருக்கும் அதை தொடர்ந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு பெயின் வந்து நிறைய பேஷண்ட்ஸ்க்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெயின் அந்தளவுக்கு வந்து அக்ரெசிவாக இருக்காது ஆனால் பெயின் ஒரு சில பேஷண்ட்ஸ்க்கு இருக்கும்போது ரொம்ப சிவியர் பெயினாக வந்து அந்த வலது மேல் வயிற்றில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வலிகள் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இரு
ஒரு த்ரீ டைம்ஸ் ஃபோர் டைம்ஸ் சாப்பாடு எடுத்த உடனே வந்து அடிக்கடி வந்து ஒரு டயரிய மாதிரி வந்து உணவு எடுத்த உடனே உடனே வந்து மோஷன் வந்து போயிட்டே இருப்பாங்க இந்த மாதிரி கண்டிஷனும் இருக்கும் கான்ஸ்டிபேஷன் ஆகும் ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு டைம் மூணு நாளைக்கு ஒரு டைம் அந்த மாதிரி வந்து மோஷன் போகும் ரெண்டுமே இருக்கும் ஒரு சில பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து டயரியா இருக்கும் இன்னும் ஒரு சில பேஷண்ட்க்கு வந்து கான்ஸ்டிபேஷன் இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் அந்த உணவு வந்து நம்ம திரும்பவும் வந்து நம்ம அதிகமாக அந்த செரிமானம் இல்லாமல் நமக்கு கான்ஸ்டிபேஷனை நம்ம மலச்சிக்கல் இல்லாமல் திரும்பவும் நம்ம உணவு நிறைய எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ரீகர்ஜிட்டேஷன் இருக்கும் புளிச்சை ஏப்பம் வயிறு உபுசம் அந்த எதிர்த்து வரக்கூடிய அந்த நம்ம எடுக்கக்கூடிய சப்ஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உணவுகள் வந்து அப்படியே மேல் எழும்பி வர மாதிரி பேஷண்ட்ஸ் வந்து ஃபீல் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்லாம் வந்து இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ்லாம் நமக்கு பித்தப்பையில் கற்கள் இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு இந்த மாதிரி தோணும் இன்னும் ஒரு சில பேஷண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து இன்ஃபெக்ஷன் ஆகுது அந்த ஸ்டோன்ஸில் ஏதாவது நமக்கு இன்ஃபெக்ஷன் ஆகுது இல்லை பித்தப்பையில் வந்து நமக்கு வந்து ஏதாவது பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஃபீவர் வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் நிறைய நிறைய இருக்குது அதே மாதிரி சில் இருக்கும் அதாவது குளிர்ஞ்சுரம் அந்த மாதிரி ஈவினிங் டைமில் இந்த மாதிரி வந்து சிம்டம்ஸ்லாம் நமக்கு பித்தப்பை கற்கள் பித்தப்பையில் வந்து நமக்கு வந்து கற்களோட நமக்கு வந்து இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கு அப்படின்னா கோலிசிஸ்டைட்டிஸ் அந்த கண்டிஷன் வந்து இருக்கு நமக்கு பித்தப்பை கற்கள் வந்து இன்ஃபெக்ஷனாலே இன்ஃபிளமேஷன் ஆயிருந்துச்சு வீக்கம் ஏற்பட்டிருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஃபீவரும் அதாவது குளிர்ந்த அதாவது சில்லுன்னு வந்து நமக்கு ஈவினிங்ல வந்து ஈவினிங் ரைஸ் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் வந்து நமக்கு வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும் இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்பொழுது நமக்கு வந்து யூரினும் வந்து டார்க் கலர் கலர்ல போகுது அந்த மாதிரி மோஷன் வந்து ரொம்ப எல்லோ இஷா இருக்கு இல்லை டார்க் கலர்ல இருக்கு அப்படின்னா நம்ம கண்டிப்பா வந்து பித்தப்பை கற்கள் இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணி பார்க்கணும் மெயினாக பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் நம்ம வந்து இப்போ பித்தப்பை கற்கள் அப்படின்னாவே நம்ம வந்து லேப்ரஸ்கோப்பி பண்ணுறோம் அப்படி இல்லைனா வந்து அந்த ஒரு சைஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம வந்து அதை வந்து அந்த பித்தப்பையவே வந்து நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துடும் ஆனால் பித்தப்பை வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து உணவை வந்து நம்ம எடுக்கும்போது நமக்கு சரிவர வந்து நம்ம பித்தப்பை ரிமூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வந்து நிறைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து பேஷண்ட்ஸ் வந்து நிறைய சொல்லுவாங்க நம்ம எடுக்கக்கூடிய உணவு வந்து கரெக்டாக செரிமானம் ஆகலை எனக்கு வந்து டைஜஷனே நடக்கலை அப்படின்னு சொல்லி பேஷண்ட்ஸ் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க அப்போ நம்ம ஒரு ஸ்டோன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா எப்படி நமக்கு வந்து கிட்னி ஸ்டோன்ஸ் இருக்குது நம்ம வந்து அதை யூரின் வழியாக வந்து கரைச்சி கொண்டு வரமோ அதே மாதிரி நமக்கு பித்தப்பையில் ஏற்படக்கூடிய ஸ்டோன்ஸும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து மோஷன் வழியாக கரைச்சி கண்டிப்பாக கொண்டு வர முடியும் இப்போது நம்மளுடைய பித்தப்பையோட க எந்த விதமான அதாவது எம்எம்ல இருந்தாலும் சரி சென்டிமீட்டரில் இருந்தாலும் சரி அதோடைய சைஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்தாலும் சரி இல்லை ஒரு ஒரு சில ஸ்டோன்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு வந்து ஒரு அஞ்சு ஸ்டோன்ஸ் பத்து ஸ்டோன்ஸ் அந்த மாதிரி இருந்த பேஷண்ட்ஸ் கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம மோஷன் வழியாக வந்து அந்த பித்தப்பை கற்களை வந்து கரைச்சி கொண்டு வர முடியும் நமக்கு வந்து இப்போ எனக்கு பித்தப்பை கற்கள் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம வந்து அதிகப்படியான எந்த மாதிரி உணவுகள் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் உணவுகள் <laughs> ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணும்போது நமக்கு ஈஸியாக வந்து பித்தப்பையிலேருந்து நமக்கு அந்த கற்கள் வந்து மோஷன் வழியாக வந்து வெளியில் வர ஆரம்பிச்சிடும் இப்போது நம்ம நம்மளுடைய ஆர்ஜார் ஹெர்பல் மருத்துவம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கேல்பிளாடர் ஸ்டோன்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக வந்து சர்ஜரியே இல்லாமல் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு கோர்ஸ் ஆஃப் மெடிசன்ஸ் வந்து எடுக்க சொல்கிறோம் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மந்த்ஸ் வந்து கொஞ்சம் தொடர்ந்து எடுத்து அந்த ஸ்டோன்ஸோட எம்எம் பொறுத்து இல்லை எம்எம்ல இருக்கா இல்லை சென்டிமீட்டரில் இருக்காங்கிற அந்த சைஸ் பொறுத்து நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட கோர்ஸ் வந்து நம்ம எடுக்க சொல்லும்போது அது வந்து மோஷன் வழியாகவே வந்து கரைஞ்சி வந்துடும் இப்போ ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் ஆர் ஃபோர் மந்த்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு இருக்கிற அந்த சைஸை பொறுத்து நம்ம வந்து சித்தா மெடிசன்ஸ் வந்து நம்ம கொடுக்கும் பொழுது மோஷன் வழியாக சீக்கிரமாக வந்து எலிமினேட் பண்ணிக்கலாம் இந்த இதுக்காக பித்தப்பை கற்களுக்காக நம்ம வந்து கேல் பிளாடரே பித்த பையவே வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணுங்கிற அவசியமே இருக்காது நிறைய பேஷண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய ஆர்ஜியார் ஹெர்பல் மருத்துவம் வந்து கேல் பிளாடர் ஸ்டோன் வந்து மோஷன் வழியாகவே நம்ம வந்து மெடிசன்ஸ்லேயே வந்து எடுத்து நம்ம வந்து வெளியில் கொண்டு வந்து இப்போ வந்து பித்தப்பை வந்து சர்ஜரி இல்லாமல் நிறைய பேர் இருக்காங்க நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா சர்ஜரிக்கு வந்து டேட் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்மக்கிட்ட வந்து மெடிசன்ஸ் எடுத்த பேஷண்ட்ஸ் கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா சர்ஜரி இல்லாமல் நம்ம வந்து திரும்ப ஒரு த்ரீ மந்த்ஸில் இல்லை ஃபோர் மந்த்ஸில் திரும்ப ஒரு நம்ம யூஎஸ்ஜி எடுத்து பார்க்கும்போது
என்னோட டாக்டர் ஜாப் வந்து ஹேர் வந்து ரொம்ப இக்கியா இருக்கு அப்படின்றாங்க டேண்ட்ரஃப் இருக்குன்றாங்க அதே டைம்ல உடம்பு ரொம்ப ஹீட்டா இருக்குன்றாங்க அதுக்கு என்ன பண்ணணும் ஓகேமா பீரியட்ஸ்லாம் ரெகுலரா இருக்கா உங்களுக்கு ஆ ரெகுலரா இருக்கு ஓகேமா ஒயிட் டிஸ்சார்ஜ் ஆச்சு ஓகே ஒயிட் டிஸ்சார்ஜ் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா ஆ அது போல தான் இல்ல பாடி மட்டும் ரொம்ப ஹீட்டா இருக்கு அப்படின்றாங்க சரிமா ஓகே இப்போ அதிகமா இருக்கு ஹேர்ல அப்படிங்க ஓகேமா இப்போ நமக்கு டேண்ட்ரஃப் இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன்னாலே நமக்கு வந்து டேண்ட்ரஃப் இருக்கும் அதை வந்து நம்ம நமக்கு நாட்பட்டு இருந்துகிட்டே இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு பாடி வந்து ரொம்ப ஹீட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் அந்த ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரமாக நமக்கு வந்து வெளியில் போகாது அதனால் ஃபஸ்ட்டு வந்து பாடி ஹீட் வந்து குறைக்கிறதுக்கு நீங்கள் வந்து அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பாடி ஹீட்டை வந்து குறைச்சிட்டோனாவே நமக்கு டேண்ட்ரஃப் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து சப்சிடாகி வெளியில் போக ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து வீட்லேயே வந்து வெந்தயம் கிடைக்கும் அது கூட வந்து அகத்தி கீரை இது ரெண்டு மட்டும் எடுத்துக்கோங்க வெந்தயம் வந்து நைட்டே ஒரு ஃபிஃப்டி கிராம் வந்து நல்லா ஊற வச்சுட்டு அந்த அகத்தி கீரையோட அடுத்த நாள் மார்னிங் வந்து ரெண்டையும் ஒன்றா அரைச்சிட்டு ஒரு பேக் மாதிரி தலையில் வந்து அப்ளை பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு வந்து ஹீட் பாடி அப்படின்னா நீங்கள் ஒன் ஹவர் வந்து நல்லா ஊற வைக்கலாம் அதே வந்து உங்களுக்கு கூல் பாடி அப்படின்னா ஒரு ஆஃப் அவர் வந்து வச்சுருந்தா போதும் இந்த மாதிரி நீங்கள் வைக்கும் போது வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து ஹேர் வாஷ் பண்ணிக்கலாம் அது மாதிரி வீக்லி டுவைஸ் வந்து வெந்தயம் அகத்தி கீரை இந்த பேக் வந்து நீங்கள் போட்டுகிட்டே இருந்து நீங்கள் வந்து ஹேர் வாஷ் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த பொடுகு வந்து உங்களுக்கு வந்து வெளியில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சப்சைட் ஆகி வெளியில் போக ஆரம்பிச்சிடும் அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து பொடுகு தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்காமல் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அதை தொடர்ந்து வந்து அந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்து ஃபங்கல் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நமக்கு ஷோல்டரில் அப்படின்னு கழுத்து பகுதிகளில் இங்கெல்லாம் பட்டு நமக்கு வந்து பேச்சஸ்லாம் வர ஆரம்பிக்கும் அதனால் ஃபஸ்ட்டே வந்து பொடுகு இருக்கும் பொழுதே நம்ம ஃபுல்லாக வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கிறது நல்லது அது மாதிரி பாடி ஹீட் ஆகாமல் பார்த்துக்கணும் அப்படின்னா வாரம் ஒரு முறை வந்து நல்லெண்ணெய் வந்து தேய்ச்சி குளிக்க சொல்லுங்கள் நல்லெண்ணெய் தேய்ச்சிட்டு ஒரு ஆஃப் அன் அவர் வந்து நல்லா ஊற வச்சுட்டு ஹாட் வாட்டரில் வந்து லூப் வார்ம் வாட்டரில் வந்து நம்ம வந்து ஹேர் வாஷ் பண்ணிகிட்டே வந்தாங்க வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து ஆயில் பாத் எடுத்தாங்க அப்படின்னாவே நல்லா பாடி ஹீட் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் அது கூட ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் லிட்டர்ஸ் தண்ணி வந்து இன்டேக் எடுத்தாலும் நம்மளுடைய பாடி டெம்பரேச்சர் வந்து நல்லா பேலன்ஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் இதெல்லாம் உங்களால் ஃபாலோ பண்ண முடியல அப்படின்னா நம்மளுடைய ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவங்களை பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம பொடுகுக்கு இப்போ அந்த ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் இருந்தாலும் சரி நமக்கு வந்து நல்லா அந்த ஸ்கேல் மாதிரி உரிய ஆரம்பிக்கும் மீன் செல்வில் மாதிரி வந்து ஒரு சில பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பொடுகு இருக்கு அதை தொடர்ந்து ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் செவன் மந்த்ஸ் வந்து தொடர்ந்து இருந்துகிட்டே இருந்தாலும் நமக்கு ஸ்கேல்ஸ் மாதிரி உரிய ஆரம்பிக்கும் இதுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து ஒரு ஆயில் கொடுத்து நல்லா ஒரு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து அந்த ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு வந்து வெயிலில் வந்து இளம் வெயிலில் ஒரு ஆஃப் அவர் வந்து அந்த பேச்சஸ் இருக்கிற இடத்த வந்து நம்ம வந்து காமிக்க சொல்கிறோம் அப்படி பண்ணும்பொழுது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து திரும்ப வந்து ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து வராமல் பார்த்துக்க முடியும் நம்ம நீங்கள் நேரில் கூட வந்து பார்க்கலாமா நீங்க <laughs> 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 வணக்கம் சார் அந்த உள்ள கால்கள்ல வலி இருக்குங்களா அதெல்லாம் எதுவும் இல்ல ஓகே சார் இடுப்பு வலிகள் ஏதாவது இருக்கா அதெல்லாம் எதுவும் இல்ல மோஷன் நல்லா ஃப்ரீயா போறீங்களா முட்டிக்கு மேல வெளி பக்கம் கொஞ்சம் மறுக்க மாதிரியே இருக்குங்கட்டலாம் ஓகே சார் மோஷன் நல்லா ஃப்ரீயா போறீங்களா மலச்சிக்கல் இருக்கா போறோம் போறோம் ஓகே சார் இப்போ நமக்கு வந்து இப்போ உங்களுக்கு வந்து தொடை பகுதிகளில் வந்து மருத்து போகிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னாலும் நமக்கு கணுக்கால் பகுதிகளில் வலி இருந்தாலும் பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து பிளட் சர்க்குலேஷன் வந்து ஃப்ரீயாக போகலை அப்படின்னா நமக்கு வந்து நம்னஸ் அதாவது மருத்து போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது நம்ம இப்போ இடுப்பு எலும்புகளில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து தேய்மானங்கள் இருக்குது இல்லை அந்த டிஸ்க் வந்து நமக்கு வந்து பல்ஜாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு வந்து பிளட் சர்க்குலேஷன் வந்து அந்த ப்ரெஷர்னால நமக்கு வந்து கம்ப்ரஸ் ஆகி அந்த நோ வந்து நமக்கு அழுத்தப்படுறதுனால பிளட் சர்க்குலேஷன் வந்து ஃப்ரீயாக போகாமல் இருக்கும் ஒரு சில பேஷண்ட்ஸ்க்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து தொடை பகுதிக்கு பின்புறத்தில் வந்து வழிகள் வந்து அதிகமாக பிடிச்சி இழுக்கிற மாதிரியான வழிகள்லாம் இருக்கும் அது பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்
மேல் பகுதிகளில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு போகக்கூடிய நரம்புகளில் வந்து பிளட் சர்க்குலேஷன் சரியாக போகலைனா அந்த சைடு வந்து நமக்கு வந்து மருத்து போக ஆரம்பிக்கும் அதேமாதிரி கணுக்காலுக்கு கீழே வந்து நமக்கு வந்து வலிகள் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரா க்ரோத் ஏதாவது இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணணும் இப்போ வந்து கேல்கேனியஸ் பர் அந்த மாதிரி எக்ஸ்ரே ஏதாவது நீங்கள் வந்து எடுத்து அதை வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க நமக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா க்ரோத் இருந்துச்சு நமக்கு போனில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா க்ரோத் இருந்தாலும் நமக்கு வந்து ரெஸ்ட்டில் இருந்துட்டு திரும்ப வந்து நம்ம இப்போ ஒரு பத்து நிமிஷம் சேரில் உட்காந்துருக்கோம் இல்லை பெட்டில் வந்து நம்ம ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு திரும்ப வந்து நம்ம சடனாக வந்து நடக்கணும் அப்படிங்கும் பொழுது அந்த க்ரோத் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு நமக்கு வந்து நடக்கும் பொழுது வந்து அந்த ஷார்ப்பாக அந்த போன் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு நமக்கு வந்து குத்த ஆரம்பிக்கும் அப்போ வந்து வழிகள் வந்து ஜாஸ்தி ஆகும் ஒரு 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 பத்து ஸ்டெப் அந்த மாதிரி நம்ம நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த வழிகள் வந்து சப்சைட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ரெஸ்ட்டில் இருந்துட்டு நம்ம திடீர்னு நடக்கணும் எடுத்து வைக்கணும் ஸ்டெப் அப்படின்னா தான் நமக்கு வழிகள் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நாட்டு மருந்து கடைகளில் வந்து கோரைக்கிழங்கு வந்து கிடைக்கும் அதை வந்து நீங்கள் வந்து இட்லி தட்டில் வச்சு நீங்கள் வந்து அவியல் மாதிரி வந்து செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அதை வந்து நிழலில் உலர்த்திட்டு அதை வந்து பொடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க பொடி பண்ணி வச்சுட்டு டெய்லி மார்னிங் ஒரு த்ரீ கிராம் நைட் ஒரு த்ரீ கிராம் வந்து ஹாட் வாட்டரில் எடுத்துகிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னாவே அந்த கேல்கேனஸ் ஸ்பர்ஸ் ஸ்பர்னால் ஏற்படக்கூடிய வழிகள் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு குறைய ஆரம்பிச்சிடும் அதே மாதிரி எக்ஸ்னலாக நீங்கள் வந்து ஒத்தரம் கொடுக்கணும் அந்த எப்படி வந்து பென்சிலோட அந்த டிப் வந்து எவ்வளோ ஷார்ப்பாக இருக்கோ அதே மாதிரி அந்த எக்ஸ்ட்ரா போனோட க்ரோத்தோட அந்த டிப்பும் பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ப்பாக இருக்கும் அப்போ அந்த ஷார்ப்னஸ் வந்து நமக்கு வந்து ப்ரெஷர் பண்ணும்போது வழிகள் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகும் நீங்க வந்து எருக்கம் இலை எடுத்துக்கோங்க அதுல வந்து விளக்கனை வந்து அப்ளை பண்ணிட்டு நீங்க வந்து அதை வனல்ல அனலில் வந்து நல்லா வாட்டிட்டு அந்த ஆங்கிள் அந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் வச்சு நல்லா வந்து கட்டிக்கோங்க நைட்டு வந்து கட்டிட்டு அடுத்த நாள் மார்னிங் வந்து அதை ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க இதே மாதிரி வீக்லி த்ரைஸ் வந்து நீங்கள் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா அந்த டிப் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து பெண்டாக ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி அந்த விளக்கனை வந்து எருக்கம் இல்லை வந்து நீங்கள் வந்து ஆயில் மாதிரி வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் ஒரு ஹண்ட்ரட் எம்எல் வந்து விளக்கனை எடுத்துகிட்டு ஒரு முப்பது இருபது இல இலைகள் வந்து எருக்கம் இல்லை எடுத்து அந்த ஆயிலில் போட்டு நல்லா வந்து நீங்கள் காய்ச்சிட்டு அதே ஆயில் வந்து டெய்லி நீங்கள் அப்ளை பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கனாலும் உங்களுக்கு வந்து வழிகள் வந்து நல்லா குறைய ஆரம்பிக்கும் அந்த தொடைப்பகுதியில் இருக்கிற மருத்து போகிற இடத்துலையும் இதே ஆயில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் அந்த கோரைக்கிழங்கு எடுத்திங்கனாவே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த நம்னஸும் குறைஞ்சிரும் வழிகளும் வந்து நல்லா குறைய ஆரம்பிக்கும் இதெல்லாம் உங்களால் ஃபாலோ பண்ண முடியல அப்படின்னா திருவண்ணாமலையிலே நம்மளுடைய ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவனுக்கு நீங்கள் நேரில் போய் பார்க்கலாம் இன் உள்ளுக்கும் வந்து மருந்துகள் கொடுத்து அந்த கால்கினஸ் பருக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரலாக வந்து ஒற்றடமும் கொடுப்பாங்க பஞ்சகர்ம தெரப்பியும் கொடுக்கும்போது கம்ப்ளீட்டாக வந்து கேவர் ஆகும் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன எங்கிருந்து கூப்பிடுறீங்க பானு ஓகேமா உணவுகள்ரம் <laughs> அதே மாதிரி பிசிஓடி அடினோமைசஸ் ரெண்டுமே வந்து நம்ம பீரியட்ஸ் வழியாகவே வந்து கரைச்சி கொண்டு வந்துடலாம் இப்போ உங்களுக்கு இப்போ ஒரு ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மந்த்ஸ் வந்து தொடர்ந்து நீங்கள் மெடிசன்ஸ் எடுத்தீங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு வந்து ஒரு இப்போ நம்மளுடைய ஆர்ஜர் ஹெர்பல் மருத்துவத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஒரு ஆயில் வந்து கொடுக்குறோம் அந்த நீர்கட்டிகளையும் அந்த நார்த்திசு கட்டிகளையும் வந்து கரைக்கிறதுக்கான ஆயில் வந்து டெய்லி வந்து ஒரு த்ரீ ட்ராப்ஸ் நீராகாரமில் வந்து எடுத்துக்க சொல்கிறோம் அதே மாதிரி பீரியட்ஸ் டைமில் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டின் எம்எல் வந்து எடுக்க சொல்கிறோம் அந்த த்ரீ டேஸ் மட்டும் இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் எடுக்கும்போது நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து பீரியட்ஸ் வழியாகவே அந்த நீர்கட்டியும் சரி நார்த்திசு கட்டியும் சரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மந்த்ஸில் வந்து நல்லா கரைஞ்சி வெளியில் வர ஆரம்பிச்சிடும் திரும்பிங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் ஒரு யூஎஸ்டி ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து நார்மலுக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும் இப்போது நீங்கள் இப்போ எடுத்துகிட்டு இருக்க அந்த அசோகா ரிஸ்டம் அதெல்லாமே நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கலாம் இது கூட அதை வந்து கரைச்சி வெளியில் கொண்டு வந்திருக்கான மருந்துகளும் நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கணும் இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து இட்ரனை வந்து நல்லா ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறதுக்கோ பிளட் வந்து இம்ப்ரூவ்
ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் டேஸ்லேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து அந்த பீரியட்ஸ் வந்து ஃப்ளோ வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும் நமக்கு வந்து ஸ்டாப் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் திரும்பவும் இந்த ஆயில் வந்து நம்ம எடுக்கும்போது அந்த கட்டிகள் எல்லாமே வந்து கரைய ஆரம்பிச்சிடும் ட்ரிச்சிலேயே நம்மளோட ஆர்ஜர் ஹெர்பல் மருத்துவமனைக்கு நீங்கள் நேரில் போய் பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக வந்து அடினோமயோசிஸ் பிசிஓடியாக இருந்தாலும் சரி அதுக்கப்புறம் எண்டோமெட்ரியம் திக்னஸாக இருந்தாலும் சரி யூட்ரைனில் ஏதாவது சிஸ்ட் அந்த மாதிரி இருந்தாலும் சரி நம்ம கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஆயில் வந்து நம்ம எடுத்து நம்ம வந்து கண்டிப்பாக வந்து பீரியட்ஸ் வழியாகவே வந்து கரைச்சி கொண்டு வந்துக்கலாம் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மந்த்ஸ் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட உங்க நாடி பரிசோதனை செஞ்சு டாக்டர் எந்த எந்த அளவுக்கு எந்த எதுக்கு சொல்றாங்க அது மாதிரி எடுத்துட்டு திரும்ப நம்ம ஒரு ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக வந்து நார்மலுக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும் நிறைய பேஷண்ட்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து யூட்ரைன் ஃபைப்ராய்டா இருந்தாலும் சரி அதே மாதிரி பிசி ஓடி இந்த மாதிரி நமக்கு கர்ப்பப்பையில் ஏற்படக்கூடிய எல்லா விதமான அந்த சிஸ்ட் எல்லாருமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா கட்டிகள் எல்லாமே வந்து கண்டிப்பாக கரைச்சி கொண்டு வந்துட முடியும் இதுக்கு வந்து லேப்ரோஸ்கோப்பியோ அந்த மாதிரி வந்து நம்ம போகணுங்கிற அவசியமே இல்லை நீங்கள் நேரில் போயிட்டு ட்ரிச்சியில் பார்க்கலாம் உங்களுடைய ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாமே எடுத்துகிட்டு போய் பாருங்கள் டாக்டர் வந்து உங்களுக்கு நாடிகள் பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து மெடிசன்ஸ் கொடுப்பாங்க கண்டிப்பாக வந்து பிசி ஓடி அடினோமயோசிஸ் எண்டோமெட்டியம் திக்னஸ் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து சர்ஜரி இல்லாமல் டிஎன்சி பண்ணாமல் கண்டிப்பாக வந்து நம்மளுடைய சித்த மருந்துகள் எடுத்துக்கும் பொழுதே கண்டிப்பாக கியூர் கிடைக்குமா Thank you, Mokal. Next caller is your name. Hello. 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 வாயிலே <laughs> 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 வாங்கிட்டுக்கோங்க <laughs> பொடி பண்ணிவிட்டு அதை எடுத்து நீங்கள் வந்து டெய்லி வந்து நீங்கள் வந்து ப்ரஷ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி காலையில் ஒரு டைம் நைட் ஒரு டைம் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஹாட் வாட்டரில் ஒரு ஸ்பூன் போட்டு நல்லா அதை கொதிக்க வச்சு அந்த தண்ணியோடு வந்து கொஞ்சமாக வந்து கல்லுப்பு ஆட் பண்ணி நீங்கள் வந்து நல்லா கார்கல் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு டென் மினிட்ஸ் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து கார்கல் பண்ணிங்க அப்படின்னாவே அந்த சலைவா செக்ரிஷன் வந்து உங்களுக்கு வந்து நார்மல் வர ஆரம்பிச்சிடும் அந்த திரிப்பலா சூர்ணம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் உள்ளுக்கு வந்து எடுத்துக்கலாம் தேனில் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் வந்து எடுத்து மூணு வேலையுமே வந்து சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் எடுத்துகிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னாலும் அந்த இன்க்ரீஸ்டு சலைவா வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் அந்த மாதிரி இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து வெளியில் நார்மலுக்கு வர ஆரம்பிச்சிருமா நீங்கள் இதை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணால் போதும் நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன இருக்கு <laughs> 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 இல்ல எரிச்சல் ஏதாவது இருக்கு அப்படின்னா நமக்கு ஏதாவது அந்த மோஷன் வந்து கரெக்டா நம்ம இப்ப மோஷன் வந்து டூ டைம்ஸ் போனாலும் ஒரு நாளைக்கு ஃபுல்லா வந்து டிஃபிகேஷன் ஆகல அப்படின்னா அந்த நாட்பட்ட மலம் இருந்துட்டே இருந்துச்சுனாலும் நமக்கு வந்து ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதே மாதிரி டாய்லெட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹைஜீன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் டாய்லெட் வந்து நல்லா கிளீனா வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி உங்க இன்னர் வியர்ஸும் வந்து நல்லா கிளீனா வச்சுக்கணும் ஏதாவது ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து இருக்கலாம் அது எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து பர்சனல் ஹைஜீன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அவசியமா நீங்க வந்து உங்களோட இன்னர் வியர் இதெல்லாமே வந்து நல்லா வந்து டெட்டால வந்து வாஷ் பண்ணிட்டு அயன் பண்ணி வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்கனாவே ஏதாவது ஃபங்கல் இன்ஃபெක්ෂன் இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து நார்மலுக்கு வர ஆரம்பிச்சிரும் அது கூட நீங்க வந்து நிலவாகை வந்து எடுத்துக்கலாம் நாட்டு மருந்து கடைகல்ல வந்து நிலவாகை வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் அத நல்லா க்ளீன் பண்ணிட்டு நல்லா பொடி பண்ணிட்டு காலையில ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் நைட் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து ஹாட் வாட்டர்ல வந்து எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து அந்த மோஷனும் நல்லா ஃப்ரீயா போக ஆரம்பிக்கும் அதுல ஏதாவது வந்து பூச்சிகள் வார்ம்ஸ் ஏதாவது இருந்தாலும் நார்மலுக்கு வர ஆரம்பிச்சிரும் எக்ஸ்டர்னலா பாத்தீங்க அப்படினா உங்களுக்கு வந்து கோகோனட் ஆயில் மட்டும் அந்த இடத்துல வந்து அப்ளை பண்ணுங்க அந்த ட்ரை
இருந்தாலும் நமக்கு வந்து அந்த நம்மளுடைய ஆசன பகுதிகள் வந்து ரொம்ப ட்ரையாக இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் நமக்கு வந்து அரிப்புகள் வந்து வர ஆரம்பிக்கும் அதனால் கோகனட் ஆயில் மட்டும் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் டைம்ஸ் ஒரு நாளைக்கு வந்து அப்ளை பண்ணுங்கள் ஒரு டப்பில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து திரிபலா சூரணம் வந்து எடுத்துகிட்டு ஒரு ஹாட் வாட்டர் ஒரு ஃபை ஒரு டூ லிட்டர்ஸ் ஹாட் வாட்டரில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து திரிபலா சூரணம் போட்டு ஒரு டப் மாதிரி வச்சு ஒரு டூ ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் உங்களால் எந்த அளவுக்கு வந்து சூடு பொறுக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு வந்து ஹாட் வாட்டர் வந்து வச்சு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆர் ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் அந்த தண்ணி வந்து நார்மல் வாட்டருக்கு வர மாதிரி அந்த லூக் வார்ம் வாட்டரில் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து அந்த டப்பில் வந்து உட்காந்திங்க அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தாலும் நார்மலுக்கு வர ஆரம்பிச்சிருமா இதெல்லாம் உங்களால் ஃபாலோ பண்ண முடியல அப்படின்னா நம்மளுடைய ஆர்ஜிஆர் ஹெபல் மொத்தமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நியர்பையாக புதுக்கோட்டையிலே இருக்குது நீங்கள் நேரில் கூட போய் பார்க்கலாமா Thank you, Makol. Next caller, you can talk to us. Hello. Hello. Good morning, madam. Good morning. Tell me about your name. I'm talking to you, madam. I'm talking to you, madam. Okay, madam. Who are you going to talk to me? I'm going to talk to you, madam. Your name is Mayasuma? Age 34, madam. Okay, madam. Talk to you, madam. Do you have any name? Hello. 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 பீரியட்ஸ் டைம்ல வந்துட்டு எப்பவுமே வயசு தான் வலிக்குது டாக்டர் ஆனா இப்பெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு ஆறு மாசமா ரொம்ப மோஷன் போற இடம் வலிக்குது மோஷன் போக முடியல ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு ஓகேமா எத்தனை நாளைக்கு ஒரு டைம் மோஷன் போறீங்க ஒரு நாள் ஒரு நாளைக்கு ஒரு டைம் தான் போக மாட்டேன் ஓகேமா பிளட் ஏதாவது போகுதுங்களா மோஷன்ல அந்த மாதிரி எல்லாம் எதுவும் இல்ல அரிப்பு இருக்குங்களா மோஷன் போனதுக்கு அப்புறம் எரிச்சல் இருக்கு ஆசன வாய் பகுதிகள்ல வெளிச்சலும் <laughs> உங்களுக்கு <laughs> வெளியே <laughs> நடக்கும்ட்டிங் <laughs> இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு டைம் வந்து யூரின் பாஸ் பண்ண வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து நீங்கள் வந்து தூங்க வைக்கணும் ஒரு சில குழந்தைங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா யூரின் போகிறதுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு வந்து அப்படியே வந்து தூங்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க அப்போ அவங்க டீப் ஸ்லீப்க்கு போயிட்டாங்க அப்படின்னாவே அவங்களுக்கு வந்து யூரின் போகிறது அதெல்லாமே வந்து தெரியாமல் இருக்கும் ஒரு நைன்டீன் இயர்ஸ் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் அந்த மாதிரி உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து பெட் வெட்டிங்கில் இருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து 
தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு டைம் வந்து யூரின் பாஸ் பண்ண வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா தூங்க வைங்க அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ப யூடியூப்பில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு வந்து பட்டர்ஃப்ளை எக்ஸசைஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கும் அது மட்டும் வந்து பாப்பா வந்து டெய்லி மார்னிங் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அந்த மாதிரி வந்து பண்ண சொல்லுங்கள் இப்படி பண்ணும் அந்த பட்டர்ஃப்ளை அந்த மாதிரி ரெண்டு துடைகளையும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பட்டர்ஃப்ளை மாதிரி வந்து மடித்து வச்சுட்டு அந்த எக்ஸசைஸ் வந்து நீங்கள் பண்ணாவே அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த மசில்ஸ் எல்லாமே வந்து நல்லா ஸ்ட்ரென்தன் ஆக ஆரம்பிக்கும் அது கூட நம்மளுடைய ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து அந்த அந்த யூரினர் பிளாடர் அந்த மசில்ஸ் எல்லாமே ஸ்ட்ரென்தன் ஆகிறதுக்கு வந்து நம்ம வந்து மெடிசன்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் நீங்கள் நேரில் கூட வந்து போய் பார்க்கலாம் பாப்பாவை கூட்டிகிட்டு போய் நீங்கள் பார்க்கலாம் சார் கண்டிப்பாக பெட் வெட்டிங் வந்து கண்டிப்பாக நார்மல் கொண்டு வர ஆரம்பிச்சிடலாம் அதே மாதிரி பிராணாயாமம் மூச்சு பயிற்சி அந்த மாதிரி மைண்ட் ரிலாக்ஸ் ஆகிற மாதிரியான எக்ஸசைஸும் வந்து டெய்லி பண்ணாங்க அப்படின்னாவே நார்மலுக்கு வந்துடுவாங்க அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் சீதாப்பழத்தோடைய இலை வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் அது மட்டும் ஒரு ஐந்து இலை எடுத்துக்கோங்க அது கூட கொய்யா இலை வந்து ஒரு அஞ்சு எடுத்துக்கோங்க ரெண்டும் எடுத்துட்டு டெய்லி மார்னிங் வந்து ஒரு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு அந்த இலைகளையும் போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கோங்க கொதிக்க வச்சு ஒரு டம்ளராக வந்ததுக்கப்புறமா அதை வந்து டெய்லி மார்னிங் எம்டி ஸ்டொமக்கில் வந்து எடுத்துகிட்டே வாங்க இப்படி பண்ணாலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த தைராய்டு ஹார்மோன் வந்து உங்களுக்கு வந்து நார்மலுக்கு வர ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி டெய்லி வந்து எக்ஸசைஸ் வந்து கொடுங்க அந்த தைராய்டு கிளாண்ட் வந்து நமக்கு ஸ்டிமுலேட் பண்ணி விடுற மாதிரியான எக்ஸசைஸ் வந்து பண்ணணும் இப்போ கழுத்து பகுதியை பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கிளாக் வைஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் லெஃப்ட் ரைட் மேலே கீழே அந்த மாதிரி வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் இல்லை ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் வந்து ஒரு எக்ஸசைஸ் மாதிரி வந்து டெய்லி நீங்கள் பண்ணிங்கனாவே உங்களுக்கு வந்து அந்த தைராய்டு கிளாண்ட் வந்து நல்லா வந்து ஸ்டிமுலேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி தனுராசனம் சொல்லிட்டு அந்த ஆசனம் வந்து நீங்கள் பண்ணணும் இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து குப்பரை வந்து படுத்துட்டு நீங்கள் தலைப்பகுதியை மட்டும் நல்லா வந்து உயர்த்திட்டு நம்ம வந்து பாம்பு எப்படி வந்து படம் எடுக்குமோ அந்த மாதிரி வந்து தலைப்பகுதியை மட்டும் நல்லா உயர்த்திட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பத்து டைம் அந்த மாதிரி அந்த தனுராசனம் வந்து டெய்லி பண்ணிங்கனாலும் உங்களுக்கு வந்து அந்த தைராய்டு கிளாண்ட் வந்து இயற்கையாகவே வந்து ஸ்டிமுலேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்போ வந்து ஹார்மோன் லெவல் லெவல் வந்து நார்மலுக்கு வர ஆரம்பிக்கும் இது மட்டும் வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இதெல்லாம் உங்களால் ஃபாலோ பண்ண முடியல அப்படின்னா நம்மளுடைய ஆர்ஜர் ஹெர்பல் மருத்துவம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதே மாதிரி நன்றி கால் பண்ணதுக்கு இன்னைக்கு நம்ம வந்து இந்த கால் பேடல் ஸ்டோனை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இப்பித்த போய் ரிமூவ் பண்ணிடுறாங்க ரிமூவ் பண்ணிட்டு பேருக்கு அவங்களுக்கு வரக்கூடிய சைட் எஃபெக்ட்ஸ் என்ன வாங்கம் இருக்கும் இப்போ இப்போ நமக்கு வந்து ஸ்டோன்ஸ் வந்து ஒரு சின்ன எம்எம்ல இருக்கும்பொழுது ஒரு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் இந்த மாதிரி எம்எம்ல இருக்கும்பொழுதே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து நமக்கு பெயின் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து நிறைய பேஷண்ட்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரிமூவ் பண்ணிடுறாங்க இப்போ ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாவே நமக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு நம்ம எடுக்கக்கூடிய உணவுகளில் வந்து செரிமானம் பண்ணுறதுக்கான பித்த நீர் வந்து நமக்கு வந்து கிடைக்காதனால டைஜஷன் வந்து இம்ப்ராப்பராக இருக்கும் அவங்க சாப்பிட்ணும்னு நினைக்கணும் நினச்சாலே ரொம்ப வந்து நமக்கு வந்து செரிமானம் ஆகலை நமக்கு வந்து ரீகர்ஜிட்டேஷன் இருக்குது நமக்கு மலச்சிக்கல் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் அவசியமே இல்ல நம்மளுடைய சித்த மருந்து மருத்துவத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து பித்தப்பை கருக்களை வந்து கண்டிப்பாக நம்ம எடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் வழியாகவே வந்து கரைச்சிட்டு அந்த ஸ்டோன்ஸ் எல்லாமே வந்து கரைச்சி நம்ம வந்து மோஷன் வழியாக கொண்டு வர முடியும் இப்போ எனக்கு பித்தப்பை கற்கள் இருக்கு எந்த மாதிரியான உணவுகள் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் நம்ம வராமல் இருக்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து லோ ஃபேட் டயட் அதாவது ரொம்ப 
கொழுப்பு சார்ந்த உணவுகளை வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து குறைச்சிட்டோம் அப்படின்னாவே நமக்கு வந்து பித்தப்பை கற்கள் வந்து ஈஸியாக வெளியில் வர ஆரம்பிச்சிடும் அதுமாதிரி ஈஸியாக டைஜஸ்ட் ஆகிற மாதிரி ஈஸியாக செரிமானம் ஆகிற மாதிரியான உணவுகள் வந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே நம்ம வந்து ஃபர்தராக அந்த இன்டைஜஷன் வயிறு வந்து உப்புசமாக இருக்கிறது இந்த மாதிரிலேருந்து நம்ம வந்து வெளியில் வந்துடலாம் அந்த மாதிரி மலச்சிக்கலும் வந்து ஏற்படாமல் இருக்கும் அப்போ வந்து மோஷன் நல்லா ஃப்ரீயாக போயிடுச்சு அப்படின்னாவே அது வழியாக நமக்கு வந்து கேப்லட் ஸ்டோன் வந்து வந்துடும் இப்போ நம்மளுடைய ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவம் பார்த்தீங்கன்னா நான்கு தலைமுறைகளாக வந்து நம்ம வந்து கேப்லட் ஸ்டோனுக்கு வந்து ரிமூவ் பண்ணாமல் நம்ம நம்மளுடைய சித்தா அந்த சித்த மருத்துவத்தில் வந்து கூறியிருக்க மாதிரி அந்த பாடல்களில் உள்ள அந்த மாதிரி வந்து நம்ம மருத்துவம் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து மெடிசன்ஸ் நம்ம கொடுக்கும்பொழுது கண்டிப்பாக வந்து கேல்பிளட் ஸ்டோன் வந்து கண்டிப்பாக கம்ப்ளீட்டாக வந்து நம்ம வந்து கரைச்சி கொண்டு வந்துடலாம் அதுக்கு சர்ஜரி பண்ணுங்கிற அவசியமே கிடையாது ஓகே மேம் இந்த ஒன் ஹவர் ஃபுல் ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா கேள்விக்குமே தெளிவாக பதில் அளிச்சுங்க நன்றி நன்றி நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடி ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகள்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருப்பீங்க இதே போல் நாளைக்கும் வேறு டாக்டரோட உங்களை சந்திக்கிறேன் அடுத்ததான் பிரித்தி காட்டலிங் பேக் மியூ